Est-ce que vous pouvez vous présenter Alors, ben oui, voilà. Euh, on peut envoyer le premier extrait. Comment t'appelles-tu Juste, François Juste. Alors ça, c'est Bresson, hein, condamné à mort, s'est échappé. Mais maintenant, vous allez me demander ma, ma fonction. Alors, on peut voir un deuxième extrait. C'est Chloé. Euh, Parlez. Oui, Chloé, docteur Jost, votre psy. Donc, si je comprends bien, soit vous m'appelez à 8 h du matin, soit vous oubliez de venir à notre séance. Voilà, alors ça c'est le deuxième extrait, j'ai choisi parce que effectivement le psychanalyste s'appelle Just euh, et c'est intervenu profilage euh, après que j'ai fait une, euh, une étude sur la fiction pour TF1. Donc je n'ai jamais su si c'était volontaire ou non, mais j'ai vu comme une sorte de clin d'œil euh, le fait que le, 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 au téléphone soit François Just qui répond. Voilà, donc euh, ça veut dire ça, évidemment, que, que je m'intéresse à la fiction. Alors, je, je vais me présenter en faisant un petit retour en arrière, parler de ma vie. Ne euh, vous inquiétez pas, je ne vais pas tout dire. Hein. Euh, donc, euh, ça fait à peu près 50 ans que je publie des articles sur, la, sur le cinéma, euh, la, la littérature euh, au début, et puis euh, la télévision et aujourd'hui les images sur, sur Internet. J'étais euh, en, en philo, je faisais des études de philo. Et puis un jour euh, de 68, je pense, euh, je suis tombé sur un film qui, avec des amis, on était une dizaine à aller le voir, euh, avec des amis, je suis tombé sur un film qui nous a complètement euh, secoués, étonnés, parce qu'on n'y comprenait rien. Euh, ce film, c'était un film d'Alain Robrier qui s'appelait « L'homme qui ment ». Alors sans doute vous ne le connaissez pas ce film, c'est un film que je vous encourage à voir parce que je l'aime encore beaucoup. Et euh, c'est un film dans lequel Trintignant euh, joue un personnage contradictoire qui a, tantôt s'appelle Jean Robin, euh, tantôt euh, euh, s'appelle autrement. Et il raconte ce qui s'est passé pendant la guerre. Et il raconte des choses qui sont totalement contradictoires. Parfois il est totalement... Euh, héros, à d'autres moments il est un salopard, un traître, etc. Et euh, on a essayé de, 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 de comprendre cette histoire. Bon, Jusqu'au moment où on a compris qu'il n'y avait pas de vérité, euh, que ce n'était pas possible de, 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 de comprendre plus que ce qu'on qu voyait. Et à ce moment-là, j'ai essayé de comprendre donc, comment le sens se construisait, comment il se déconstruisait. Et donc, euh, ce, ce, je pars de là parce que, on va voir que c'est complètement différent d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à cette époque, euh, finalement, euh, le sens euh, est un truc qui, qui, est, comment dire, qui est miraculeux d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on a, on a plutôt envie de déconstruire le sens. Euh, et euh, cette attitude qui existe dans le cinéma, dit de nouveau cinéma, n'est pas isolée, unique. À la même époque, on a euh, support surface qui remet en cause la représentation picturale. On a le nouveau roman, bien entendu, qui remet en cause la notion de personnage et, et de, 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 de l'histoire. Euh, on a Boulez, qui fait une autre musique. On a, on a tout un... Euh, quand même quelque chose qui fait une sorte d'unité qui se réunit sur l'interrogation de la représentation. C'est-à-dire qu'à euh, l'époque, il y a un grand doute sur, la, sur la, la façon de représenter les choses. Euh, donc il y, a une, il, y a, il y a un accord, je dirais, euh, à cette époque, quel que soit l'art, sur une dilution du sens, une reconstruction des, du sens à partir des, des, des morceaux, et même sur la télévision, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui, euh, qui interroge la, la, la représentation continuellement, c'est-à-dire que l'intervieweur se demande s'il a le droit d'interviewer, comment il doit interviewer. Euh, euh, il y a une remise en cause qui est à l'opposé de ce qu'on connaît euh, aujourd'hui. Pourquoi c'est comme ça ben, Je crois qu'effectivement, on est dans, dans une époque de l'après-guerre où on est dans un champ de ruines, hein, où tout est à reconstruire, et donc chacun, j'allais dire, fait comme il peut, hein, euh, en reprenant des morceaux et en les bricolant, en les remettant ensemble euh, ou en les, euh, en les associant, les interrogeant. Comment donc aujourd'hui euh, s'articule euh, cette volonté de, de penser la société euh, avec, euh, avec les fictions, je vais prendre plutôt l'exemple des séries, hein, euh, parce que c'est... C'est ce que je connais le mieux aujourd'hui. Une des portes d'entrée, des, des portes d'accès, un accès à la fiction, c'est euh, l'actualité. Mais l'actualité, 
je la traite de deux façons différentes. Il y a deux, pour moi, ça a deux sens, l'actualité. Ce euh, que je vais appeler la dispersion et la persistance. La dispersion, c'est le fait d'entrer de dans la fiction des événements réels euh, qui font sens pour euh, des gens, des spectateurs à un certain moment. J'ai pris comme exemple dans un livre euh, dont je pa parle là actuellement, qui est de quoi les séries américaines sont-elles le symptôme, euh, je prends l'exemple de « The Good Wife », euh, qui était une série dans laquelle il euh, y avait sans arrêt des, euh, des allusions à notre, euh, notre monde. Par exemple, la liberté surveillée de Polanski, les escroqueries de Madoff, la photo de Sarah Payne, euh, la, la politique d'Obama, etc. Tout ça, ça se trouve dedans. Alors, c'est, euh, j'allais dire, c'est super dans le, le, dans le présent, quand, quand, quand c'est projeté la première fois. Au bout de quelques années, on ne comprend plus rien. Parce qu'on a oublié tout à fait qui était Madoff, euh, euh, Polanski, euh, je veux dire, euh, c'est passé d'actualité, etc. Donc, je dirais, l'intérêt stratégique pour le, pour le scénariste, euh, il est bien dans un premier temps, et euh, dans un deuxième temps, c'est condamner sa série à l'oubli, à, à, à la difficulté de compréhension. Et puis, il y a ce que j'appelle la persistance, c'est ce, euh, ce qui découpe des, des, des moments plus grands de notre temporalité. Euh, alors, tout, tout, comment, toute la difficulté, c'est de trouver ce qui est contemporain. Et c'est là que, très souvent, les Américains ont excellé dans les séries, parce qu'ils ont toujours su, euh, et je pense qu'ils ont toujours su, trouver le truc qui était contemporain du monde. Évidemment, par exemple, pour prendre le truc le plus récent, 2001. Hein, 2001, le, euh, le, le, la tour, les, deux, les, les tours jumelles, l'écroulement des, des deux tours jumelles. C'est un truc qui se retrouve dans je ne sais pas combien de séries, qui est de dire, il y a eu un tournant, on est passé d'un monde à un autre, et donc, euh, voilà. Et, et ça motive tout. Ça motive les, les caractères des personnages qui sont beaucoup plus brutaux qu'ils qu l'auraient été, mais parce qu'on est dans une situation différente. Ça, ça motive les, les histoires, etc. Vont être développés un certain nombre de thèmes, comme le complot, qui est dans, euh, dans Bones, dans, dans Prison Break, dans Heroes, etc. Le rejet des élites, hein, ces bâtards de Washington qui font rien pour nous, ça c'est dans Prison Break, euh, et, et différentes choses comme ça. Le, les scénaristes français n'ont pas trouvé euh, l'événement ou les événements qui changent tout. Je veux dire. Bon, ça c'est pour la, le, le, la relation du, de représentation du monde par le scénario. Euh, maintenant, il y a l'autre aspect qui est euh, le symptôme. Euh, donc, on ne va pas considérer que ce qui est important, c'est la représentation ou ce qui nous renvoie à notre monde, mais euh, c'est ce que ne dit pas, ce que le scénario ne dit pas, mais que peut-être le théoricien euh, peut voir. Alors, j'en donne un exemple dans, dans ce petit livre qui s'appelle « De quoi les séries sont -elles, américaines sont-elles le symptôme ?» qui est l'arrivée, dans les, la fin des années 90, des, des, des profilers. Il y a toute une série de séries qui euh, vont traiter de la capacité de, de l'enquêteur à se mettre dans la tête des gens. Alors, bon, il euh, y, y a Profiler euh, en 97, il y a The Inside, euh, qui en français s'appelle Dans la tête des tueurs, qui raconte l'histoire de Rebecca Locke, euh, recrutée recruté par le euh, VCU, Violent Screams Unit. Euh, il y a la même année, en 2006, euh, Medium, il y a Le Mentaliste, euh, il y a... Euh, bon, il y en a plein. Dans une version que je trouve assez amusante aussi, euh, True Blood, qui est autre chose, mais où la serveuse euh, qui joue euh, le rôle principal dans, dans True Blood euh, a un, une maladie, c'est qu'elle elle entend tout ce qu'il y a dans la tête des gens. Hein euh, c'est terrible parce qu'elle ne voudrait pas parfois, mais elle entend tout ce qui se passe dans la tête des gens. Elle, elle le comprend. Alors on retrouve le vieux rêve, évidemment, de toute fiction, c'est-à-dire pouvoir se mettre dans la tête des gens. Les gens qui sont capables de ça, sont toujours euh, un petit peu en dehors de l'institution. 
C'est-à-dire que tous ces, ces, ces policiers dont j'ai parlé, ils ont été euh, à un moment dans, dans, le, dans tel service, mais ils ont été virés. Euh, ils ont des méthodes qui contredisent, par exemple, Patrick Jane, dans Mentaliste, euh, ne, 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 rentre en conflit avec une police plus classique, euh, parce que lui, il, a, il, il est capable d'être dans la tête des gens. Donc ils sont tous un peu euh, dissidents par rapport aux institutions. Et les institutions... C'est assez intéressant de voir ça. Les institutions sont euh, fautives. Et donc, pour moi, tout ça, c'est le symptôme de la, de la volonté euh, inassouvie de trouver de, de la transparence. Dernière chose, dans le développement, alors dans le développement technologique des séries aujourd'hui, de la fiction aujourd'hui, il y a deux choses qui, qui sont possibles et qui n'étaient pas possibles avant. Euh, D'une part, le binge-watching, c'est-à-dire accumuler euh, les, les, les épisodes d'une série, et le speed-watching, c'est-à-dire le passer en accéléré, hein, euh, bon, que, que YouTube euh, permet. Alors c'est intéressant parce que ces deux attitudes-là, euh, binge-watching et, et euh, speed-watching. D'une part, elles nient un peu ce qu'est la série, parce qu'elles font des séries, des grands films. Hein, si vous êtes en binge-watching, finalement, vous regardez un grand film qui est interrompu tous les 52 minutes. Mais bon, c'est des actes, hein, en quelque sorte. Euh, mais aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le speed-watching, euh, ce qui est recherché par le spectateur, c'est savoir la suite de l'histoire. Et donc, d'une certaine façon, c'est une attitude, j'allais dire, totalement structuraliste, euh, où on se fout de comment c'est euh, représenté. Ce qu'on veut, c'est savoir la suite de l'histoire. Et euh, d'une certaine façon, donc, euh, on s'intéresse peu euh, à la façon de le raconter. Il y a une autre chose qui est, qui est importante pour, pour les fictions euh, d'aujourd'hui, c'est que on peut s'arrêter dessus beaucoup plus facilement qu'à l'époque du magnétoscope. Euh, on peut revenir en arrière, on peut comparer, on peut euh, agrandir, euh, comme ce personnage de Boop qui essaye toujours de trouver des détails dans, dans la photo. Et donc ça pourrait amener, et ça amène les scénaristes à une deuxième attitude euh, par rapport euh, à leur fiction. Euh, cette, cette attitude, c'est de rentrer dans les détails. Alors je vous donne un exemple et je vais vous demander de, de bien regarder cette séquence. Voilà, donc vous voyez cette séquence. Bon, donc ça c'est Walter White qui va dans un, une laverie automatique, enfin une laverie industrielle, où il a mis son labo euh, de fabrication de méthamphétamine. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose dans cette séquence le, le panneau au-dessus du hangar. Ouais, bravo. Euh, donc le panneau euh, qui Science. est « sign ». Hein mmh. Donc, euh, euh, bravo, parce qu'en général, personne ne le voit. Bah, vous, euh, je m'attendais à ce qu'il fallait. <rire> J'avais compris qu'il fallait regarder au second plan. Voilà. Euh, donc, sign, effectivement, euh, c'est les signes hein, qui, qui sont partout euh, dans, dans, dans cette série. Euh, alors, par exemple, déjà, rien que là, le choix de la laverie automatique, hein, qui est un truc pour faire de la drogue, pour laver, pour blanchir de l'argent. Donc, euh, il aurait pu prendre euh, n'importe quelle usine, mais non, c'est pour euh, blanchir de, de l'argent. Euh, c'est un autre sujet, mais tout ça aboutit finalement peut-être à un retour de ce que je disais au tout début, c'est-à-dire que euh, le plaisir qu'on peut éprouver à regarder de telles séries n'est plus du tout du, du même ordre. Je dirais que c'est un plaisir musical, on peut dire aussi pictural, mais j'aime bien dire que c'est musical au sens où euh, on peut l'entendre quand on parle par exemple d'un opéra de Wagner ou d'un opéra d'Alban Berg, c'est-à-dire qu'on a des motifs euh, qui s'attachent au personnage, qui se détachent, qui se complètent, qui se contredisent, etc. Et j'allais dire, ça gêne personne. Hein, C'est-à-dire qu'on peut dire, oui, mais ça, c'est une vision d'un télo, etc. Oui, OK, mais ça ne gêne pas, c'est du facultatif. Hein. Euh, c'est en plus, c'est un supplément, euh, comme disait euh, Arras, disait du détail que c'était une récompense. Bah oui, voilà, c'est des, des récompenses. Et voilà. <rire> Alors, merci François, c'était vraiment passionnant euh, ce... 
cette diagonale à travers une, bon, plusieurs décennies de recherche et donc euh, il y a cette diagonale presque historique hein, entre le déconstructivisme des années 70 jusqu'à l'avènement des séries américaines depuis, euh, on va dire, les, les 20 dernières années. J'ai là, je, 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 voilà, je, ma question, si c'en est une, c'est de se dire un peu euh, que finalement, euh, euh, il y a eu aussi, euh, avant les, avec la Seconde Guerre mondiale peut-être, et, 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 et l'avènement euh, dans les années 60 de ces récits, euh, que ce soit le nouveau cinéma, le nouveau événement, un, un peu la fin des grands récits, des grands récits épiques, des grands récits collectifs, euh, et qu'il y a eu progressivement, et je ne dis pas que c'est lié euh, du tout au nouveau roman ou au nouveau cinéma, mais un peu le triomphe des, des petits récits. Alors d'un côté, ça va évidemment vers euh, des récits euh, focalisés sur l'intime, sur, euh, sur l'individu, et puis dans, un, dans une autre sphère qui n'est qui est pas la, celle qui, des scénaristes, mais qui est la, la sphère euh, politique, c'est peut-être aussi l'avènement euh, du storytelling, euh, jusqu'à euh, peut-être l'avènement euh, des fake news euh, et euh, des récits complotistes. Enfin, j'essaie très rapidement de faire, euh, d'essayer d'interroger la corrélation entre euh, les, les, les grands, la pensée politique du, du temps présent et, euh, et les récits, le type de récits qui nous sont offerts euh, en tant que spectateurs ou qui sont à offrir en tant que scénaristes, et pour essayer d'interroger à travers ça notre pratique euh, de scénaristes, de raconteurs d'histoire. Je crois que c'est un angle qui nous intéresse parce que Guillaume, comme moi, on, a, on essaye à travers nos, nos histoires, les histoires qu'on raconte, peut-être de revenir à des récits aussi plus collectifs, pour ne pas dire épiques parfois, et euh, avec des problématiques euh, politiques de notre temps. Par exemple, l'écologie, voire la collapsologie euh, dans, dans, dans le cas du travail des, des parasites, ou ou d'autres, d'autres mouvements euh, le, le fait que, qu'effectivement, on soit allé vers des petits récits, c'est, c'est clair dans l'évolution des séries, comment on est passé des, des policiers qui, te, qui traitent des grandes affaires à ceux qui traitent des, des, des affaires de quartier, euh, euh, qui ont une vie aussi... Euh, Colombo avait une femme, mais on ne la voyait pas. Euh, maintenant, effectivement, ça interagit avec les, les policiers. Donc, il y, y a la petite histoire. Euh, on est dans plein de, 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 de... Je crois que le point de départ c'est, euh, de rupture, c'est « Hill Street Blues ». Hein, où les, 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 les policiers ont une vie euh, intime et euh, où on parle de leur, leur vie. Donc euh, je, je pense que ça, c'est... Il y a un fait là sur le fait qu'on euh, euh, a remplacé des grands récits par des, des, des micro-récits comme ça. Maintenant, le, la relation à la politique, euh, oui, je, euh, c'est sur, ça suit sûrement une individu... Une, une, euh, comment... Euh, moi, j'aime bien dire, le, euh, c'est le point de vue du selfie, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, on voit la réalité euh, à, travers, euh, à travers soi et ce qui est derrière soi, quand on se met comme ça. Euh, et, et donc, euh, je pense que profondément, la, la société est devenue individualiste et que donc, ça, ça répond à cette société-là. Et euh, je comprends bien ce que vous voulez dire quand vous, quand vous travaillez sur le, sur le, le collectif. Oui, c'est, c'est une ambition euh, euh, que je trouve euh, intéressante. Ouais. Et, et du coup, je ne sais pas si on, on transitionne vers autre chose, mais moi, il y a un truc qui m'a beaucoup intéressé dans, dans ce que vous disiez sur... Euh, euh, j'essaie de reprendre vos mots, mais oui, voilà, le, le reflet de la la société avec l'idée de dispersion. Donc moi, je vais rattacher ça au fait de traiter de faits divers, quoi, euh, qui sont éphémères et qui... Ouais. Et puis euh, l'idée de persistance avec des faits marquants euh, contemporains. Que... Et pour moi, ça pose la question à quel point les auteurs euh, ont un rôle à jouer là-dedans. Et est-ce que... Est-ce que ouais, les auteurs ont cette responsabilité de créer l'histoire avec un grand H quoi. Euh, mais je pense qu'il y a un très bon exemple de, de travail euh, qui, euh, alimente, qui, qui articule ces, ces, ce collectif et ce, cette grand, grande histoire et la petite histoire, c'est In Treatment, euh, qui d'ailleurs ne vient pas d'Amérique, hein, euh, vient, vient d'Israël, euh, où je trouve qu'il y a une réussite absolument extraordinaire de, euh, d'avoir tous finalement euh, plus, plus ou moins euh, le même fond qui est le terrorisme, qui est, qui est la... la, la euh, enfin, le, le, Israël, l'occupation des... De, de, enfin bref. Euh, et, et en même temps, euh, une histoire individuelle qui se grève dessus. 
Je trouve que c'est une réussite en thérapie, le, la version française, par exemple, avec, euh, jouant sur le, le 13 septembre, euh, réussi, justement, à, à relier cette, cette grande histoire qui nous a marqué, je veux dire, qui n'est ne, qui pas prête de disparaître dans, dans, dans les, les stigmates que ça nous a laissés, et l'influence que ça a sur la vie des, des gens. Je trouve cela, c'est une réussite parce qu'il articule totalement, euh, je crois, ce, ce dont on parle depuis un moment, c'est-à-dire euh, cette grande histoire et puis euh, ça passe à, à travers des, des personnages qui, en tant que tels, euh, sont des, forcément des, des, petits, des, bouts de, des petits bouts de la lorgnette de l'histoire. Mmh. – Très intéressant. Je, je, moi, je me suis posé beaucoup de questions euh, quand j'ai découvert l'adaptation la, française de, ouais. de In Treatment, euh, que j'ai trouvé très réussi et qui si j'ai bien compris, je ne crois pas dire de bêtises, est un grand succès aussi à l'international. C'est-à-dire que la version française, française la revisitation ouais. française du, de, ce, de, ce, de cette série, est elle-même l'objet de remake, ouais, euh, devient ouais. un peu le... Donc, il y aurait dedans quelque chose de, en même temps local, à vocation voilà. universelle. Euh, pour reprendre un et peu qui les... serait justement dans, dans la persistance, je veux dire. Hein, c'est la... pas, la... pas du euh, juste euh, évanescence, c'est-à-dire que et... euh, les attentats, ils mmh. restent dans notre mémoire. Et si on regarde un petit peu les, les ingrédients qui sont au départ, euh, qui, euh, qui sont euh, conscients ou pas euh, chez l'auteur, ça on ne sait jamais, euh, ou, ou est-ce qu'il le découvre un peu par euh, sérendipité au fur et ouais, à mesure de... de... Il y a euh, au départ, un trom... il y a toujours un peu cette idée de traumatisme. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient souvent oui. dans les histoires, et euh, notamment dans les histoires actuelles. Euh, et puis ensuite, il y a euh, la recherche d'un... Il y a un, comme un double sentiment en même temps de, de révolte et d'impuissance. Et ça me semble être euh, une possible analyse de, de, ce qui est, de ce qui est en jeu. Euh, et puis une recherche de réconfort. Et là, il y a la personnalité du, du thérapeute, du psychanalyste, qui devient, et ça c'était déjà le cas dans les, dans les versions israéliennes ou américaines, qui devient en fait le héros et le personnage principal, et même celui qui a le plus, euh, peut-être qui a le plus gros trauma à soigner, ouais, ouais. Et, et ce okay. retournement qui est, qui est, là, fragile, ouais. qui est le plus fragile ouais. et qui est passionnant. Et qui, euh, enfin, il y, y a plein de choses à, à, à analyser, mais j'ai l'impression qu'en fait, sur un récit extrêmement intime, il y a beaucoup de choses qui pourraient euh, finalement ça, qualifier notre, notre société euh, en tant que, que groupe humain. Cette, no cette idée de traumatisme qu'on a du mal à dépasser, de sentiment d'impuissance et en même temps de révolte, et puis euh, la recherche d'un réconfort, d'un soin, euh, d'une issue, okay. mais d'une issue euh, peut-être euh, pas forcément d'une cure. Euh, alors... mmh. Ce qui se passe depuis quelques années, c'est qu'on euh, est passé de la psychologie à la psychanalyse dans, dans les séries. Parce que la, la psychologie du personnage a été pendant très longtemps ce qui, ce qui meut le, le scénario. Et là maintenant, ce qui est presque partout, c'est qu'on est dans l'air post-psychanalytique. Et donc, euh, les gens ont des traumas, euh, les, 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 les gens peuvent, qui, qui expliquent, qui parfois, euh, je veux dire, donnent du sens. Par exemple, il y a une version de Dexter où euh, il a vu des choses horribles quand il était enfant. Ça, ça, donc, le, le, le personnage a un deuxième euh, monde, enfin, un deuxième euh, euh, l'inconscient. Bon. Et, et je crois que ça, c'est très général. Donc, là, en thérapie, si ça a marché, c'est peut-être que ça le dit euh, euh, de façon euh, crue, euh, mais c'est vrai de, de, de la plupart des séries aujourd'hui, euh, je pense, ce passage à la, à la psychanalyse. Euh, alors maintenant, euh, l'autre aspect du, du réconfort, je pense que c'est effectivement euh, intéressant, euh, cette piste de, que la série donnerait du, de, du réconfort, parce que, euh, comme je l'ai évoqué à un moment, on est quand même, il y a aussi toute une partie des, des séries euh, qui est... Euh, j'allais dire populiste, c'est-à-dire qu'il y a tous ces, toutes ces séries qui, euh, qui disent finalement euh, on nous gouverne, on n'est pas libre, euh, etc. Et euh, ça, ça renvoie à ce que vous avez dit du, du storytelling tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, euh, on conçoit que euh, se raconter, c'est aussi une stratégie. Euh, et, et donc, euh, à mon avis, le, 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 le storytelling a amené un doute euh, sur toute, euh, toute information. 
C'est-à-dire qu'on euh, se dit, mais de toute façon, ça, c'est le récit pour nous euh, manipuler, etc. Euh, donc, ça alimente, d'une certaine façon, des, des, des critiques euh, populistes de, 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 des gouvernements, etc. C'est vrai qu'on est, on est dans un monde qui, en même temps, nous semble avoir besoin de fiction, besoin de récit, et qui est en même temps noyé dans, le, dans, le, dans, dans un mouvement paradoxal, et noyé dans le récit, et noyé dans le soupçon constant que, voilà, que ce, que du, du mensonge, du procès en, en, en mensonge. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de difficile, à, parfois difficile, je trouve, dans notre, dans notre pratique. Moi, il y a une chose qui me frappe euh, et qui me, j'allais dire, m'agace un tout petit peu, c'est qu'au fond, je me demande si aujourd'hui, on sait ce que c'est que le récit. C'est quand même idiot parce qu'on ne parle que de ça, mais euh, en tant que narratologue, euh, j'avoue que je n'y comprends plus grand-chose à certains moments. Euh, on entend sans arrêt, là j'entendais sur les, les élections présidentielles, on entend euh, machin, ouais, son récit est clair, pas clair, euh, oui mais il faut comprendre que son récit c'est ça. Ce pas des récits la plupart du temps, c'est-à-dire un récit, il y, a, il y a des transformations, il y a cette, dans le temps, euh, on peut construire, dire quelle est la structure narrative, etc. Là, on parle du récit un peu n'importe comment, et, 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 euh, et c'est devenu effectivement, par le biais de l'importation euh, du storytelling, le, le récit est un petit peu euh, soupçonné d'être de manipulateur. Ce qui est complètement euh, absurde. Enfin, il n'y a pas de raison qu'il le soit plus euh, que qu'autre qu chose. Euh, donc, euh, de même que y a, y a, bon, je, moi, je suis très, très comment euh, Je tiens beaucoup aux mots. Il y a un mot qui revient tout le temps maintenant dans les médias pour quand on parle. C'est le, le narratif. Alors, il y a le narratif de machin, c'est ça. Le narratif, c'est scandaleux de dire ça. Parce que le narratif, ça vient. C'est narrative, ça veut dire le récit. Donc, pourquoi s'emmerder à dire un mot anglais qui vaut qui est le nôtre euh, Donc, c'est le, le narratif. En revanche, quelque chose qui est narratif, ça s'oppose à quelque chose qui est descriptif. Donc, c'est tout à fait autre chose. Bon, euh, je sens que ce, cette bataille est perdue et que j'aurais beau râler là-dessus, euh, je suis euh, une minorité. Je, suis, je vous suis complètement là-dessus. Là et ça nous dépossède, en plus, euh, ceux qui cherchons, nous qui cherchons à raconter des histoires en ouais. complicité avec le spectateur, sans le prendre en traître et en lui donnant ouais, ouais, ouais. Euh, un peu l'antidote du poison euh, qu'on lui inocule. C'est vrai qu'on euh, cherche, on cherche notre place là-dedans, mais on, moi je pressens qu'elle est essentielle, qu'il faut, il faut se battre, que le combat, euh, même s'il est perdu, <rire> il, il ouais. mérite d'être quand même mené. Oui, 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 oui je pense. Tu veux mais... dire une espèce d'éthique au scénariste à avoir euh, pour ne pas se transformer en complotiste <rire> Bah, – Populiste. Bah – Alors là, j'essaye je, 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 de développer, mais je ne suis pas… Je pense qu'il y a toujours eu… Enfin, les, les, les groupes humains ont toujours eu besoin de récits, et, et aussi de grands récits, et, de, et aussi de grands récits euh, qui, euh, qui structurent le, leur, leur, leur appréhension du monde, qui leur permet de, de trouver du sens. Euh, et on est en, en… On a eu en tout cas… Euh, en tout cas, nous, on a grandi, je pense, notamment dans une époque où il, a, il nous a semblé qu'un qu seul de ces grands récits avait triomphé. C'est quand même celui de l'individu et du libéralisme. Euh, et avec ça, est arrivé un flot de récits américains. Et ce n'est pas un hasard. Je pense, par exemple, à, à, encore aujourd'hui, euh, la, 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 la prérogative des récits de super-héros, euh, qui, qui c'est toujours la même chose. C'est un homme providentiel, au sens que la Providence lui a offert des super-pouvoirs, qui a comme mission de sauver euh, le commun des mortels, qui lui n'en a aucun et a, ne, ne doit pas avoir même l'ambition d'agir et de transformer euh, le monde dans lequel il vit. Et on voit bien que ces récits continuent à être le, le monnaie courante et, et, et même le, le, les, plus, les, plus, les plus triomphants d'un point de vue commercial. Vrai. Et donc, euh, oui, pour en revenir à qu ce qu'il y a-t-il Peut-il y avoir une éthique du scénariste autre que le simple fait d'écrire des bonnes histoires et de, de s'amuser peut-être aussi avec l'esthétique, avec, avec la, 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 la narration euh, Il me semble que oui, mais ça, c'est chacun doit, doit se positionner et c'est une question éminemment politique donc, euh, et donc éminemment personnelle. Mais oui, je pense que, que c'est essentiel d'essayer de se positionner euh, par rapport à ces grands enjeux. 
Et tu saurais la définir un peu comme l'éthique du journaliste et l'éthique du scénariste Enfin, qu'est-ce que serait l'éthique du scénariste ben, Pour moi, l'éthique du scénariste, elle, elle, elle est d'essayer de répondre à une question assez vertigineuse, qui est que faire, justement, face à cette... à cette... à cette à cette terre, euh, on peut dire, euh, où, où, le, où la vérité a perdu, où tout, tout semble mensonge, où on est abreuvé de, de récits à, à, à dimension, on va dire, commerciale, même, même s'il s'agit de vendre un, un homme politique, ou voilà, c'est peut-être moins euh, immédiatement évident, mais on voit bien que ce sont les, à peu près les mêmes mécanismes. Que faire pour offrir des récits plus, plus, plus sincères, plus honnêtes mais euh, non, mais je trouve cette question d'éthique, elle est à la fois euh, nécessaire et très... Inc... Enfin, il faut faire très gaffe. Oui, parce que ce, que ce que je trouve, euh, euh, comment dire, il ne faut pas qu'il y ait une morale qui euh, devienne une censure. Parce qu'en fait, euh, très vite, euh, si on touche les questions d'éthique, euh, on arrive aussi aux questions de censure. Dire, on n'a pas le droit de dire ça. Euh, il y a actuellement, euh, je veux dire, des, des, aux États-Unis, quand même, des, 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 des choses qu'on n'a pas le droit de dire, des femmes ou des, des, des hommes, etc. Et ça, c'est... Là, c'est une régression, quand même, me semble-t-il. Mm -hmm. Non Si, sûrement. Sûrement, je... je, je... Oui, oui, je suis d'accord. Et je pense qu'effectivement, il ne faut surtout pas que ça devienne une, une, une moraline. Ouais, euh, ça, ouais. Maintenant, se poser la question de... En tant... Quand on raconte des histoires et quand ça devient un métier, euh, se poser la question de comment on se positionne dans un ensemble, une époque et aussi une période où, où les histoires sont en même temps omniprésentes et en même temps indispensables euh, et où la vérité est constamment trafiquée. On, je pense qu'on ne peut pas échapper à, à, à ces questionnements. Oui, mais là, vous faites quand même comme si vous étiez entièrement libre. Euh, C'est-à-dire comme si vous apportiez un non, projet je... comme vous vouliez et puis mmh. qui se fait, etc. Ce n'est pas la réalité. Non, ce n'est pas la réalité, bien sûr. Euh, mais Donc, qui, je veux dire, qu'est-ce que la liberté L'idée, c'est d'être suffisamment conscient des contraintes qui s'imposent à soi pour, à l'intérieur de cet ensemble, euh, être libre et suffisamment bien maîtriser son, son, son art ou son artisanat pour, euh, voilà, pour communiquer quelque chose qui qui soit oui. euh, qui nous ressemble, enfin qui ressemble à, à celui qui aimait le message, et puis qui. Et ça c'est intéressant, voilà. ça, ce que vous dites là, ce qui, qui nous ressemble, parce que finalement euh, euh, on, on a beaucoup euh, dit que, je veux dire, le, le, la série c'est une œuvre collective, euh, euh, ça vient d'un writer's room, etc. Mais en fin de compte, ça ressemblerait quand même à, à quelqu'un. Ah oui, moi je pense, ah oui, ouais. je pense. Je pense que la notion d'auteur, elle n'est pas, pas annihilée par, euh, ni par l'avènement des séries, ni par la notion de collectif. Euh, rien, euh, encore une fois, je pense que là, il y a un biais, c'est de se dire que euh, l'auteur, c'est l'individu, euh, que euh, le message, c'est forcément quelque chose d'individuel. Je crois qu'il y a aussi un besoin de se reposer la question du collectif. Le collectif n'est pas forcément... Euh, on ne va pas forcément galvauder euh, le message par la recherche d'un consensus. Euh, le message collectif, il peut, avoir, euh, il, il peut être considéré comme, un, comme le message d'un auteur. Mais, mais pour moi, ouais, ça pose la question de... À un moment, vous aviez dit euh, que finalement, ce qui émergeait ou le sens qui émergeait d'une œuvre n'était pas forcément celle que l'auteur a voulu mettre, ou même n'était pas conscient de ce qu'il mmh. mettait dans son mmh. œuvre. Et pour moi, j'ai l'impression que, justement, enfin, l'éthique que peut-être j'essaie d'avoir, c'est de me dire, si, j'ai envie de maîtriser ça. J'ai envie de savoir que ce que j'ai fait là, ça dit ça, ou ça donne telle vision, et est-ce que j'ai envie que ça, ça arrive dans le monde, ouais. dans notre monde, quoi. Et du coup, ouais, il euh, y a, pour moi, une envie de maîtrise, mais qui pourrait être euh, associée à, à... Ouais, de la propagande, ou... Enfin, je sais plus les mots qu'on a utilisés, mais... Mais euh, un récit non, mais... manipulateur, quoi. Mais bien sûr, oui. Mais, mais en fait, dans, fin, pour moi, c'est plus de la maîtrise, la maîtrise de notre sujet que de la manipulation. Je pense que scénariste, c'est vraiment un métier qu'on n'a jamais fini d'apprendre et d'explorer. De, D'où notre, notre présence aussi ouais. ici. Mais ouais. même si on le ramène simplement ouais. à l'idée mmh. de, de forger des histoires qui plaisent, euh, qui en tout cas... Euh, peuvent captiver le public. 
Mais il y a une notion de résistance, c'est-à-dire qu'on voit bien que les outils de la narration euh, ont été complètement accaparés euh, par, la, par la publicité, par le commerce et par la politique. Euh, Est-ce que c'est nouveau Ça, j'en sais rien. Peut-être que c'est comme ça depuis la nuit des temps. Euh, et que il y a une forme de maîtrise absolue et très cynique de ces outils quand il s'agit de les appliquer à la manipulation du consommateur ou à la manipulation des foules. Et nous, qui utilisons aussi les mêmes outils, on serait pur que si on les, que si on les ignorait, que si on faisait ça de manière presque instinctive. Et là, ce serait... Je pense que c'est tout l'inverse. Ouais, Je pense que c'est ça le grand piège et on est en train d'essayer de, de revenir là-dessus en France euh, sans euh, évidemment euh, euh, jeter euh, aux gémonies euh, ce qu'il euh, qui y a de bon dans les, dans les décennies précédentes, mais c'est de se dire, non, finalement, ces outils, il faut les analyser, il faut les connaître, il faut les comprendre euh, pour les utiliser. Euh, après, il s'agit de, de les utiliser à bon escient. Mais en tout cas, il faut, il faut résister avec les, avec les armes, sinon... On part perdant, évidemment. Oui, mais ce que vous dites euh, tous les deux, enfin, ce, que, ce que vous dites aussi euh, sur le, euh, le être conscient de ce que vous voulez faire, etc., je pense que c'est, effectivement, vous avez raison, et que, de toute façon, vu les études de scénario, les réunions de, enfin, ici et tout ça, bon, les choses ont progressé euh, beaucoup depuis les, les dernières années, parce qu'avant, les, les scénaristes qui faisaient euh, telle ou telle série euh, euh, télévisuelle, parfois, n'avaient absolument aucune notion de, 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 des lois du scénario, j'allais dire des règles du scénario, si ce n'est des lois. Mais maintenant, la question, c'est de savoir euh, si votre spectateur maîtrise aussi bien cette euh, construction du sens, si vous voulez, que vous. C'est comment ça se transmet, finalement. Mmh. C'est ça, le, le, la, difficulté, enfin, le, le, la difficulté de réception. Est-ce que la réception, elle est, elle est aussi consciente que euh, ce que vous dites, vous, et ce, que, ce qui est vrai, sûrement et Ça, c'est une question très difficile, ouais. pour, je pense, pour les ouais. scénaristes, pour nous, parce que c'est presque... Alors, en même temps, on en a l'expérience, puisqu'on est nous-mêmes spectateurs, euh, et on sait que l'un des grands plaisirs du spectateur, c'est justement de ne surtout pas être conscient qu'il est dans un... Dans un... pris dans un grand tour de magie. C est, c est... On n'a pas envie de voir le truc euh, du prestidigitateur, on a envie d'être bercé dans l'illusion. Mais, euh, effectivement, on voit bien à quel point le, le spectateur est... est démuni, et face à aux techniques manipulatoires qui, qui, qui sont d'une manière ou d'une autre au cœur de tout récit. Euh, moi, la notion de reflet m'interroge pas mal ouais. sur, euh, en effet, le reflet de la réalité. Enfin, la fiction pourrait être un reflet de la réalité. Et j'ai enfin, l'impression à une époque d'avoir beaucoup entendu dire que les œuvres étaient un reflet, en effet, de leur époque. Et, euh, et est-ce que là, on voit une tendance à être de plus en plus dans le reflet Ou euh, enfin, est-ce que le reflet a une fonction juste justement de porte d'entrée pour attraper le spectateur mmh. et l'emmener ensuite ailleurs Ou, euh, ou est-ce qu'on se limite à juste être un reflet de ce qui est ce qui est c'est-à-dire qu'on euh, peut euh, euh, s'intéresser effectivement à la représentation euh, euh, des femmes, euh, à la représentation des minorités, c'est ce que font euh, beaucoup de, de gens. Euh, et donc c'est postulé effectivement que la fiction est, est une sorte, nous parle comme ça de, directement de, de la société. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait un supplément d'invention. Euh, dans, dans beaucoup de séries euh, TF1 euh, de, 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 de policières, euh, l'obsession de faire quelque chose qui soit vraisemblable. Alors par exemple, euh, je me rappelle un, un, un épisode, on va montrer euh, des, des, des SDF autour de Saint-Médard ou je ne sais pas quoi, avec un bras zéro, bon, etc. Ça n'apprend rien euh, pour moi. Euh, pendant ce temps-là, les Américains font les SDF, ils sont dans des, des souterrains, dans les égouts, etc. Donc, euh, même si c'est en partie vrai, il euh, y, y a quelque chose de, de tout à fait euh, étonnant pour le spectateur qui lui apprend quelque chose, euh, etc. Donc, voilà, euh, je pense que euh, vouloir l'obsession de euh, comment c'est dans la réalité, je vais essayer de faire pareil, c'est pas du tout intéressant. Euh, en revanche, les, la, la série peut être prédictive aussi. Euh, par exemple, une série comme euh, Homeland, euh, je trouve que c'est extraordinaire 
de, de voir ce qui s'est passé en Afghanistan aujourd'hui à la lumière de la dernière saison de Homeland. Parce mmh. qu'ils euh, avaient euh, assez anticipé euh, comment justement le, le récit euh, allait se dérouler. Euh, donc là, on est dans, un, dans un autre chose que le, simplement le, le fait de vouloir coller à la réalité. C'est-à-dire que là, on invente la réalité et ce n'est pas manipulatoire. Je crois, moi, je me méfie un peu, J'aime pas le terme manipulatoire parce que, je veux dire, le, le, les gens sont, sont libres quand même et euh, ils peuvent ne pas se faire manipuler. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui t'oblige qui à être manipulé vraiment. Euh, tu peux refuser d'être manipulé. Bon, c'est peut-être optimiste, mais c'est l'optimisme du prof qui a eu des élèves et qui a essayé de leur inculquer des trucs différents. Ce pas, pas toujours réussi. Mais... Mais tu peux vouloir être manipulé aussi. – Oui, oui, mais ça, ça, oui ça, ça dépend, euh, si c'est le, si le jeu, etc., ouais. euh, oui, bien sûr, euh, mais ça passe, justement, ça passe quand même, la plupart du temps, ce qui nous passionne, c'est des trucs qui sont quand même imprévisibles, improbables, mmh. et, et, et euh, dès qu'on est dans, dans une, une, une optique de, de, de reflet, on tombe dans, très souvent dans le probable, et le, le probable ne me paraît pas intéressant, pour, quand on regarde une fiction, ce qu'il faut, c'est être surpris, mmh. enfin, me semble-t-il. Enfin, moi, c'est ce que je cherche, en tout cas. Est-ce que la volonté qu'on entend beaucoup dans les milieux justement écologistes de, de, de nouveaux récits, d'avoir des nouveaux récits, on pourrait le rattacher à l'idée de, justement de, de, ne plus, de, de ne pas être que dans le reflet, mais dans une proposition ah, oui, euh, oui. autre Ou alors, est-ce que c'est d'être dans le reflet, mais de choses qui sont minoritaires, qui ne sont pas généralement mis en image enfin, je sais pas, Moi, je me méfie, en tout cas, des, comment dire, des commandements de ce que devrait être euh, la fiction. Euh, je veux dire, il peut y avoir des fictions écologistes, sûrement, mais je veux dire, euh, se mettre à, à, à faire maintenant, vous allez tous faire des séries écologiques, je trouve que ça n'aurait pas de sens, quoi. Il faut... Non, non ce n'était pas la question, mais euh, si je veux on dire, est quand, dans quand une on... recherche de nouveaux récits, on oui, se mais dit, quand, si, euh... si on se dit que les récits ont un, un, un rôle... Euh, euh, dans notre société et qu'on et qu observe que notre société va dans une direction qui court à sa perte, est-ce que, <rire> est -ce que le, 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 le besoin de nouveaux récits, qu'est-ce que ça serait quoi Est-ce que c'est en lien avec ça Moi je pense que c'est plutôt visiter des univers euh, diégétiques euh, qu'on qu n'a pas beaucoup visité. Euh, je pense que quand... Euh, euh, quand c'est Fontana je crois qui a fait euh, Six Feet Enders ou... C'est Sixthander, euh, quand on fait tout d'un coup l'histoire d'une famille de croque-morts, etc., euh, ça, ça a marqué, euh, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on qu n'avait pas imaginé, on n'avait pas imaginé que euh, parler de la mort euh, 52 minutes, euh, pendant 52 minutes, ça serait euh, intéressant pour les gens. Et, et ça a été euh, une rupture d'une mmh. certaine façon. Donc moi, je, pour moi, c'est ça, les, 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 les nouvelles fictions, c'est surtout d'aller de, de, chercher des, des terrains où on est totalement étonné parce qu'on n'a on, on, on pas du tout parcouru ce type de, 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 de pays, comme je disais tout à l'heure. 